বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এই পর্যায়ে আমাদের আলোচনা বিষয় হবে বোর পরমাণু মডেল যেটি তিনি প্রদান করেছিলেন উনিশশো সালে তো রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলে বলা হয়েছিল যে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে কিন্তু কোন বৃত্তাকার বা তার আকার আকৃতি সম্পর্কে তেমন একটা কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি প্লাস একটা বৃত্তাকার কক্ষপথে কতটি ইলেকট্রন ঘুরবে সে সম্পর্কে কিন্তু সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি কিন্তু যদি আমরা বোর পরমাণু মডেল খেয়াল করি তাহলে সেই জিনিস হলো একটু স্পষ্ট হতে পারে বোর পরমাণু মডেলের এক নম্বর পয়েন্ট পরমাণুতে যে ইলেকট্রন থাকে সেগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইচ্ছা মতো যে কোনো কক্ষপথে ঘুরতে পারে না অর্থাৎ ইচ্ছা করলে যে সবগুলো ইলেকট্রন একটা কক্ষপথেই ঘুরবে বা দ্বিতীয় শক্তি স্তরে সবগুলো ঘুরবে এরকম কখনো হতে পারে না শুধু নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কতগুলো অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে তাদের ঘুরতে হবে এই অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথগুলোকে প্রধান শক্তি স্তর বা প্রধান কক্ষপথ বা সেল বা অরবিট বা স্থির কক্ষপথ বলা হয়ে থাকে এখন আমি যদি আপনাদেরকে বিষয়টি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে বিষয়টি এরকম হয় প্রথম হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং এই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে যে বৃত্তাকার কক্ষপথ রয়েছে এই বৃত্তাকার কক্ষপথগুলোকে বলা হচ্ছে প্রধান শক্তি স্তর বা প্রধান কক্ষপথ সেল তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর মনে রাখতে হবে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে বৃত্তাকার কক্ষপথ রয়েছে তাহলে এন এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম শক্তি স্তর আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রথম শক্তি স্তরের নাম হচ্ছে কেসেল এন এর মান যদি টু হয় তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শক্তি স্তর যার মান হচ্ছে এল এন এর মান থ্রি হলে তার মান হচ্ছে তার নাম হচ্ছে তৃতীয় শক্তি স্তর এবং সেটি হচ্ছে যে এম সেল এন এর মান যদি চার হয় তাহলে সেটা হচ্ছে চতুর্থ শক্তি স্তর এবং তার নাম হচ্ছে এন সেল এভাবে তিনি বৃত্তাকার কক্ষপথগুলো দেখালেন বাট আপনাদেরকে অবশ্যই বলে রাখতে পারি আমি যে এটি কিন্তু এক্সাক্ট চিত্র না কেননা এটি হচ্ছে দ্বিমাত্রিক আপনাদেরকে ত্রিমাত্রিক চিহ্নটা দেখলে ভালো মতন ক্লিয়ার হতে পারবেন আসলে আমরা ছোটোকাল থেকে চিন্তা করি যে এই রকমই মনে হয় চিত্রটা বাট আসলে এরকম চিত্র না কক্ষপথগুলো আসলে ত্রিমাত্রিকে দেখাতে হবে ত্রিমাত্রিক তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না বাট এটা দ্বিমাত্রিক চিহ্ন সেটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে বাট ত্রিমাত্রিকে আমরা যে কোনো জিনিসের কাঠামোটা একদম সুস্পষ্ট জানতে পারি যেমন আপনাদেরকে একটু কথা বলেই রাখি আমি যদি আমি নিউক্লিয়াসটার কথা বলি নিউক্লিয়াসটা যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা বৃত্তাকার এটা হচ্ছে দ্বিমাত্রিকে বৃত্তাকার বাট নিউক্লিয়াসটা আসলেই দেখতে হচ্ছে এই রকম অর্থাৎ এটা হচ্ছে যে ত্রিমাত্রিক চিহ্ন অর্থাৎ চারিদিক থেকে এরকম গোল অর্থাৎ বলের মতো আমরা যদি দ্বিমাত্রিক কথা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু সেটা হচ্ছে একটা বৃত্ত বাট নিউক্লিয়াস কিন্তু হচ্ছে একটা ফুটবলের মতো তাহলে এটা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক আমি সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি এটা তো আসলে এখানে দ্বিমাত্রিক আসলে বোঝানোর ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক ব্যবহার করা হয় ত্রিমাত্রিক চিহ্ন দেওয়া হয় না দ্বিতীয়টাতে চলে আসবো আমরা এবার বোর মডেল অনুসারে কোনো শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের কৌণিক ভর বেগ এম ভি আর ইকুয়াল এন এইচ ডিভাইডেড বাই টয়েস ফাই কিছু বুঝলাম না আমরা আমরা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি যে কৌণিক ভরবেগ জিনিসটা আসলে কি অ্যাট ফার্স্ট আমাদের প্রথমত জানতে হবে যেটা হচ্ছে বেগ কি জিনিস কোন একটা বস্তু এ অবস্থানে আছে তাকে বল প্রয়োগ করে সি অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো তাহলে আমরা এ থেকে সি যত দূর অতিক্রম করলো সেটাকে আমরা স্মরণ বলে থাকি তাহলে এ থেকে সি পর্যন্ত অতিক্রম মান করলো মানে এটা হচ্ছে একটা স্মরণ ঘটলো কিন্তু এখান থেকে এ থেকে সিতে যেতে একটা সময় লেগেছে সে সময়টা হচ্ছে টি তাহলে আমরা বলতে পারি টি সময়ে বস্তুটির এ স্মরণ ঘটলো তো বেগ কাকে বলা হয় বেগ হচ্ছে ভি ইকোয়াল এস ডিভাইডেড বাই টি অর্থাৎ কোনো বস্তুর একক সময়ে যে স্মরণ ঘটে অর্থাৎ এক সেকেন্ডে যদি আমরা ধরি তাহলে এক সেকেন্ডে কতটুকু স্মরণ ঘটল সেটি হচ্ছে তার বেগ এবার আমরা ভর বেগ আগে চেটে ফেলব দেন কৌণিক ভর বেগ জানতে পারব আমরা এখন আমাদের ভর বেগ কী হবে তাহলে বেগকে যদি ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর আমরা যদি ভরকে এম দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাহলে ভর বেগ কী হবে ভর বেগ ইকোল হচ্ছে কত এম ভি এম মানে হচ্ছে বস্তুর ভর আর ভি মানে হচ্ছে বেগ সুতরাং ভর বেগ হবে এম ভি এখন আমরা কৌণিক ভর বেগের ক্ষেত্রে চলে আসব আসলে এটা হচ্ছে বেগ অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন কোনো একটা কোনো একটা বস্তু চলাচল সোজাই হয় তখন সেটাকে কিন্তু বলা হয় বেগ বাট আমি যদি এই বেগটাই কোনো একটা বৃত্তের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি তখন সেটা কিন্তু কৌণিক বেগ হয় যেমন আপনার এদিকে খেয়াল করবেন প্লিজ এখন আমি যদি কোনো একটা 
সুতোর আগায় একটা ঢিল বেঁধে আমি যদি হাতে এইভাবে ঘুরাই আমি মনে করলাম যে এখানে সুতোর কেন্দ্র এটা যেখান দিয়ে ঘুরাচ্ছি আমি এবং বস্তুকে একটা ঘুরালে তাহলে এরকম করে একটা বৃত্তাকার কক্ষপথে সে ঘুরবে তো বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরলে আমরা ধরে নিলাম যে ঢিলটা এ অবস্থান থেকে ঘুরানো শুরু করলাম এবং বি অবস্থানে গিয়ে তার একটা বেগ নিতে চাচ্ছি আমি তাহলে সময় জিনিসটা কি হচ্ছে কৌণিক বেগের ক্ষেত্রে থিটা মানে কোন চিন্তা করা হয় অর্থাৎ যেহেতু একটা বৃত্ত হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি থাকে একটা বৃত্তের মধ্যে সুতরাং এখানে থিটাকে চিন্তা করা হয়ে থাকে তাহলে ধরলাম আমরা এ অবস্থানে একটি বস্তু ছিল এবং এ অবস্থান থেকে বি অবস্থানে গেল তাহলে এখানে একটা সময় লেগেছে বাট এখানে কিন্তু আমাদের যে স্মরণটা ঘটেছে এটা কিন্তু আসলে সোজা স্মরণ না এ সোজা না হওয়ার কারণে আমরা বলতে পারছি না যে কতটুকু স্মরণ ঘটেছে কিন্তু আমরা এখানে যে থিটা উৎপন্ন হয়েছে মানে কোন উৎপন্ন হয়েছে এই কোনটা দ্বারা এখান থেকে এটা কতটুকু গেল সেটা আমরা মাপতে পারি তাহলে আমরা এর আগে যেমন বলেছিলাম বেগ সমান এস ডিভাইডেড বাই টি অর্থাৎ এখানে একক সময়ে যে স্মরণ ঘটে সেটা হচ্ছে বেগ বাট কৌনিক বেগের ক্ষেত্রে ডবলিউ ইকোয়াল কি হবে থিটা ডিভাইডেড বাই টি থিটা ডিভাইডেড বাই টি কেন এখানে থিটা হচ্ছে কৌনিক স্মরণ অর্থাৎ কতটুকু কোন উৎপন্ন করলো সে তাহলে কৌনিক স্মরণের হার যেটা বা একক সময়ে যে কৌনিক স্মরণ ঘটে সেটি হচ্ছে কৌনিক বেগ তাহলে কৌনিক ভরবেগ কি হবে কৌনিক ভরবেগ হবে যে এম ভি আর কেন এম ভি আর তার কারণ যখন আমরা কৌনিক ভরবেগের কথা চিন্তা করতে যাব যেমন আমাদের ভরবেগ ছিল এম এবং ভি তাহলে আমরা এম এবং ভি বসিয়ে দিয়ে আগে কৌনিক ভরবেগের ক্ষেত্রে এম এবং ভি বসালাম বাট আর কেন এখানে আসলো আর মানে হচ্ছে এখানে একটা ব্যাসাধ্য আমরা প্রত্যেকটাকে যদি বৃত্ত চিন্তা করি তাহলে এখানে একটা ব্যাসাধ্য থাকবে তাহলে অবশ্যই ব্যাসাধ্যকে চিন্তা করতে হবে এ কারণে কৌনিক ভরবেগ এম ভি আর ইকুয়াল এন এইচ ডিভাইড বাই টয়েস পাই আমরা যখন এ সম্পর্কে ম্যাথমেটিক্যাল সমস্যাগুলো প্রব সমস্যা সমাধান করব তখন এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানিয়ে দেব আমি এখন জাস্ট আপনারা জেনে রাখেন যে এগুলোকে কী রকম করে কি প্রকাশ করা হচ্ছে এম মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর যার ভর অবশ্যই মনে রাখতে হবে আপনাদেরকে এবং আর মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের শক্তি স্তরের ব্যাসার্থ ভি মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের বেগ এইচ মানে হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক ধ্রুবক এটা মান দেওয়া হচ্ছে আপনাদেরকে অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে এন মান হচ্ছে প্রধান শক্তি স্তর অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ এভাবে আমরা প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ কী করতে পারবো নির্ণয় করতে পারবো আসলে এখান থেকে ইলেকট্রন তো যেহেতু চলাচল করে তাহলে ইলেকট্রনের তো একটা কৌণিক ভরবেগ থাকবে ইলেকট্রনের বেগ না ইলেকট্রনের কৌণিক বেগ আর যদি আমরা ইলেকট্রনের ভর সহকারে চিন্তা করি তাহলে বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফলকে যেমন বস্তুর ভর বেগ বলা হয় তাহলে বস্তুর ভর এবং বেগের গুণফল এবং এখানে একটা যে ব্যাসাধ্য আছে সে ব্যাসাধ্য যদি আর হয় তাহলে কৌণিক ভর বেগ কী করতে হবে চিন্তা করতে হবে কেননা একটা ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষপথে কি হয় ঘুরতে থাকে তাই ইলেকট্রনের কী রয়েছে কৌণিক ভর বেগ রয়েছে আর ওই কৌণিক ভর বেগ নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে এম ভি আর ইকোল এন এইচ ডিভাইডেড বা টয়েস পাই এবার তিন নম্বর কথার দিকে চলে আসি আমরা কোনো প্রধান শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ঘোরার সময় শক্তি শোষিত করে না বা বিকৃত করে না যেমন আমরা যদি এটাকে নিউক্লিয়াস চিন্তা করি এটা হচ্ছে ইলেকট্রন এরা এখন এই কক্ষপথকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে কক্ষপথকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকবে কিন্তু নির্দিষ্ট কক্ষপথ অর্থাৎ এটা তো প্রথম কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথেই যখন সে ঘুরবে তখন সে কখনো শক্তি শোষিত করবে না বিকৃত করবে না শক্তি শোষিত করবে মানে সে খাবেও না সে বিকৃত করবে না এ কক্ষপথে যদি ইলেকট্রনটা ঘুরে তাহলে এ কক্ষপথে ইলেকট্রনটা ঘুরতে থাকবে নির্দিষ্ট কক্ষপথে যখন ঘুরবে তখন সে শক্তি শোষিত করবে না বিকৃত করবে না কিন্তু যদি ইলেকট্রন নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় তখন শক্তি শোষিত করতে হবে মানে শক্তি খেতে হবে অর্থাৎ ছোট জায়গা থেকে এক তলা থেকে দুই তলা উঠতে গেলে যেমন আমাদের শক্তি দিয়ে উঠতে হয় ঠিক এই ঘটনাটা ঘটে থাকে এখন প্রথম কক্ষপথ থেকে যদি ইলেকট্রন দ্বিতীয় কক্ষপথে যায় তাহলে শক্তি তাকে খেতে হবে শক্তি খেয়ে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে সে আসতে পারবে তাহলে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে একটা শক্তি খেয়ে তৃতীয় শক্তি স্তরে যেতে পারবে এটা বলা হচ্ছে যে ইলেকট্রন যদি নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় তখন শক্তি শোষিত হয় মানে শক্তি খায় 
আবার যদি ইলেকট্রন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে যায় তাহলে শক্তি যেটা খেয়েছিল সেটা ছেড়ে দিবে তাহলে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে যখন আবারও নিম্ন শক্তি স্তরে চলে আসবে তখন শক্তি কি করে দেবে আবারও সে ছেড়ে দিবে বাট ঘটনাটা কি এরকম যে শক্তি খাচ্ছে আবার শক্তি বিকৃত করছে এটা হয়ে থাকে নাকি হয়ে থাকে না এটা হয়ে থাকে তখন যদি আমরা ওই পরমাণুতে তাপ প্রদান করি তাপ প্রদান করলে দেখা যাবে যে পরমাণু প্রথমত তাপ গ্রহণ করবে এবং পরমাণুর মধ্যে যে আমাদের ইলেকট্রনগুলো রয়েছে এই ইলেকট্রনগুলো তাপ গ্রহণ করবে তাপ যখন শোষণ করে নেবে যখন নিতে পারবে না তখন সে টুক করে উচ্চ শক্তি স্তরে চলে যাবে এই কারণেই বলা হচ্ছে যে যখন কোনো ইলেকট্রন শক তি খাই তখন সে নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে চলে যাবে কিন্তু যখন আবারও তাপ অপসরণ করব আমরা তাপ অপসরণ করে নিলে আবারও শক্তিটা আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে বের হয়ে যাবে এখন কতটুকু ইলেকট্রন শোষণ করছে বা কতটুকু ইলেকট্রন শক্তি বিকিরণ করছে সেটি তো আমাদের মাপার দরকার অর্থাৎ সেটি ম্যাথমেটিক্যাল সিস্টেমে তো আমাদের মাপতে হবে তাই শোষিত বা বিকিরিত শক্তির পরিমাণ হচ্ছে এইচ ভি ইকুয়াল এইচ সি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ল্যামডা এটাকে হচ্ছে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখানে সি মানে হচ্ছে আলোর বেগ যেটার মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টেন টু দি পাওয়ার এইট এম এস ইনভার্স ওয়ান ভি মানে হচ্ছে শোষিত বা বিকৃত শক্তির কম্পাঙ্ক অর্থাৎ কতবার কাঁপল সে তারপরে ল্যামডা শোষিত বা বিকৃত শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এগুলো সম্পর্কে ম্যাথমেটিক্যাল যখন করব অবশ্যই ব্যাখ্যা পাবেন আপনারা এবং যখন অঙ্ক করব বিস্তারিত ভালো মতো বুঝে নিতে পারবেন এখন জাস্ট এগুলো আপনারা জাস্ট ভালো মতন মনে রাখুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম